హలో ఎవరి వన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం అల్గారిథం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ యూ ఫస్ట్ యూట్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైవ్ మార్క్స్ లేదా టెన్ మార్క్స్ సో మాక్సిమం మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ అయితే ఉంది సో ఎలా అడుగుతారంటే డిఫైన్ అల్గారిథం ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం సో లేదా కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం సో ఇది అడిగినా కూడా మనం సో ఇదే మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ అల్గారిథం అంటే ఏంటంటే అల్గారిథం అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేదానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ ని మనకు ఏమంటున్నాం అల్గారిథం అంటున్నాం ఒకసారి అయితే చూద్దాం అండ్ అల్గారిథం ఈస్ ఎ ఫైనెట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వెల్ డిఫైన్డ్ స్టెప్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేదానికి కొన్ని స్టెప్స్ అనేది ఉంటాయి కదా ఆ స్టెప్స్ ని మనకు ఏమంటున్నాం అల్గారిథం అంటున్నాం సో ఇదైనా రాయచ్చు లేదా అండ్ అల్గారిథం ఈజ్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో అల్గారిథం అనేది ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఆ ప్రో ఎందుకు ఏ దానికి ప్రొసీజర్ అది ఒక ఫర్ సాల్వింగ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే దానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్రొసీజర్ నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే అల్గారిథం అంటున్నాం ఓకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం సో ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం అంటే సో అల్గారిథం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేదా కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం అని కూడా అనొచ్చు సో ఒకసారి చూడండి అండ్ అల్గారిథం మస్ట్ హ్యావ్ ఏ బిగినింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండింగ్ సో ప్రతి ఒక్క అల్గారిథం ఏముండాలి బిగినింగ్ ఉండాలి అలాగే ఎండింగ్ కూడా ఉండాలి ది అల్గారిథం ఈచ్ ఈజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి క్లియర్ సో మనం ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది క్లియర్ గా అయితే ఉండాలి ది సేమ్ అల్గారిథం క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ సెవరల్ డిఫరెంట్ వేస్ సో ఒకే అల్గారిథం ని కొన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం అయితే రిప్రజెంట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టూ ప్లస్ త్రీ వాల్యూ సో అడిషన్ చేస్తున్నాం సో కొంతమంది దీన్ని ఎలా ఇస్తారు త్రీ ప్లస్ టూ సో ఇలా సెవరల్ అల్గారిథమ్స్ అయితే మనం అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెవరల్ అల్గారిథమ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ది సేమ్ ప్రాబ్లమ్ క్యాన్ బి బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ క్యాన్ బి సాల్వ్ సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది కదా సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ స్టైల్ లో వాళ్ళు అల్గారిథం అనేది రాసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలా రాస్తున్నా కూడా కరెక్టే బట్ ఎలా ఉండాలి అల్గారిథమ్ కి బిగినింగ్ ఉండాలి అలాగే ఎండింగ్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇలా క్లియర్ గా అయితే మనం అయితే మెన్షన్ చేయాలి సో ఈ అల్గారిథం అనేది మన నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లాగే ఉంటుంది ఓకే ఈ అల్గారిథం మస్ట్ టర్మిట్ ఇన్ రీజనబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ రీజనబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం ఈ అల్గారిథం అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం సో ఎస్ఐ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్వల్స్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సో వేర్ పి ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ టీ ఈస్ ద టైమ్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో పి అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ టీ అంటే టైమ్ ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఎస్ఐ సో దీనికి అల్గారిథం ఎలా రాస్తామంటే ఒకసారి చూడండి సో అల్గారిథం స్టెప్ వన్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అల్గారిథం ని స్టార్ట్ చేసాం సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బిగినింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ టూ రీడ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ పి టీ ఆర్ సో నెక్స్ట్ ఏం చూస్తున్నాం పి కి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ టీ కి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఆర్ కి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది రీడ్ అనేది చేస్తుంది సో కంప్యూట్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ టి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ పి టీ ఆర్ బై హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేస్తుంది సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ఐ ఎస్ఐ వాల్యూని మనకైతే ప్రింట్ చేస్తుంది సో ప్రింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ స్టాప్ ది అల్గారిథం సో దిస్ ఈస్ ఎండింగ్ సో దిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఇక్కడ మనకు ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాయా ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం అల్గారిథం స్టార్ట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అయితే రీడ్ చేసాం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ క్యాలిక్యులేట్ ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇచ్చేసాం తర్వాత వచ్చినటువంటి వాల్యూని ప్రింట్ అయింది చేపించాం ఆ తర్వాత అల్గారిథం ని స్టాప్ చేసాం సో అదే విధంగా రైట్ అండ్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ ది సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో టూ నెంబర్స్ కి సమ్ అలాగే యావరేజ్ సమ్ అండ్ యావరేజ్ ఎలా మనం అల్గారిథం యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది సో యావరేజ్ ఏమవుతుంది సమ్ బై టూ సో నార్మల్ గా యావరేజ్ అంటే
సో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ లో మనం నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఎలా మనం డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి సి ప్రోగ్రామ్ లెక్క వెళ్ళిపోతాం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి అరేస్ పాయింట్ చాలా టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం అయితే కవర్ చేద్దాం అవన్నీ మీరు వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి అయితే డౌన్లోడ